السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كل يغلق ورشة منطق السمساري كوي ونداي كل يغلق رتستة وفاقنا لآيات مناطق لوجيشن مار تريشة تندن نوع جنس فصل خاصة أرلا عم Ini bayar na bayar num. Adil naow galat a visudhi geran num, ibaja num. Jinsi galat a visudhi geran num, ibaja num parai geran dai. Ini saudara enggal kalla Englishil parai awu na peri galak kurici. Yana nu beri kam. Naow ane logician se saudara nu species anu nu parai arulat. Species naow ane. S P E C I E S Jenisnya ni genus itu dengan, atau Arabi pada titik itu dengan mana dah ada genus. Arabi allah sama itu sama itu bahasa kita itu jenis mana pada umur jenis mana pada umur. Jenisnya genus itu dengan English itu parah itu, fasal ini parah itu. Difference yang mana pada umur, jadi semar cila algal suji pichap pol, cila algal adil ni pada umur suji pikan itu adil ni, wujudnya mari dikaya ana, khasat ini. Unique property itu num, arah le amne, common property, alanggil non unique property. Non unique property itu na anak kuat dalam ayam. Bajisian mar, mana tak kat Englishil ubi ubi cutul tu. Ini naoane kurucum jenisne kurucum paranya dene selesam. Fasil itu na anak nanu bisedi kiri kano lata. Englishil ada dene terms paranya kiri nyu. Fasal yang nala, orang mafhum minde, aling lori sahaja nanti minde, sotua til, adangi itu ladaum, wibhajan nanti lori beri parai inu tu maaya, uru uru pada mana, alanggil uru samtnya ane, fasal yang nado gundel, ni mula udeshikan. Fasal ini parah ini nanti. Ayu Shahin uha fi datih. Adi ini sotko til ada anda ane yende cody kumbol. Adi ni maru padi ayi parah ya awun na sampnya. Uttera. Yang nana fasal ini parah ini. Kuliun makulun fi jawabi ayu Shahin uha fi datih. Yang nana fasal ini parah ini. Adi ini sotko til ada anda ane. Apabila ada satu tulen dan para ini nanti ni, namuk arl khasat atau arl amu para yang bol tericipa yang kali ini orang. Haiwan, haiwanun, al insanu haiwanun nanti kau manusian samsaari kau na jiwi anu dan para ini bo samsaaram manusian dah satu tulen ulur sahaja mana, aduh macam jiwi kau kila atau dum. Uru sahijah sahaja ini nanti leh kuatkan matra mula. Ada di mana sotto man, samsara mana tu? Ini fasil itu ni, fasil karib, walaupun ada tiga fasil itu num, bayi itu anda fasil itu num, ini kerja dulu. Anggani isu di kerja dulu. Anggani fasil karib ane gil, uru haiwan anda uru uru sahaja, jiwi, uru jiwi. Ada di mana sotto? Ada di mana sotto? Parayimbo, as sotto. Manusia pun baca kemau. Haiwan yang nanti dia sokong, nama walarca yang nanti dia. Alanggil, adi dia sokong hasas, hasat, panjendri yang, indri yang nanti dia. Indri yang nanti dia ikhikar yang nanti dia. Adi manusia pun baca kemau nallo. Apa tu manusia dia sokong mana? Pasal yang nalar manusia dia adat tak sokong malah adi. Manusia dia korang tu dua orang yang sokong mana? Adi sebenarnya nutuk. Nanti kanda barai bol manusia ni sokta mana, aduh kari bay sokta mana, hasa sanda barai bol, ma adum manusia ni sokta tu ni, ane ane aduh jiwi udah yang sokta mana, kuli ye gadil mona madai paranjit ulah deh, khasa ta, khasa ta nal, al khariju al makulu, alamah tahta hakikatim wahid, warite sokto til sokto tine, paraya unah dum, aduh ni poramai ulah bishaya senoman. Ada dengan sotto tina agak tu perut ada lah. Ha sotto tina kau tu poramen itu paraya awal tu. Manusia ni sama dengan cara ini boh katib, 
അത് അതിന് മാത്രം പറയാവുന്ന അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സ്വത്വത്തിനെ സ്വത്വ സ്വത്വത്തിനകത്തുള്ളതല്ല അതിനകത്ത് ഉള്ളതല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന് കിതാബത്ത് എന്ന സാധനം അയാളുടെ സവിശേഷതയാണ് ഒരു വിശേഷണമാണ് അതിന് ഹാസത്ത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ചില ചിലത് മനുഷ്യനും അവനല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികൾക്കും അതേ ജിൻസിൽപ്പെട്ട ഒരേ നോയിൽ ഒരു നോയിനും ആ നോയിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ജിൻസിലെ മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പൊതുവായി പറയാവുന്ന ചില വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നോൺ യൂണിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നോ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ആ സാധനത്തിനാണ് അറല് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി അൽ മാഷി നടക്കുന്നവൻ നടക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർല ആം ആണല്ലോ ആർല ആം ആണ് അത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജീവികൾക്കും പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു ഒരു സ്വത്വത്തിൽ മനുഷ്യന്റെയോ മനുഷ്യന്റെ അല്ലാത്ത ജീവിയുടെയോ സ്വത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് അറല ആം എന്ന് പറയുന്നു ഹാസത്തും സ്വത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല ഇത്രയുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് കുല്ലിയകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു കുല്ലി എന്നതിന് നമുക്കൊരു സെറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ സെറ്റ് എന്നത് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു ലോജിക്കില് അഥവാ നമ്മുടെ മന്ത്രത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സംജ്ഞ അല്ലാതെയായി മാറിയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഒരു കുല്ലിയിനെ പറയാം കുല്ലി എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ മലയാളത്തിന് അതിന് നമ്മൾ ഗണം എന്ന് പറയുന്നു പല സാധനങ്ങൾക്കും പദങ്ങളില്ല പദങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് വേണം ജിൻസിന് ആണെങ്കിൽ വർഗമെന്നും നൗവിനാണെങ്കിൽ ഉപവർഗമെന്നും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഫസലിന് പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പേര് നിർദ്ദേശകം എന്നാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹാസത്തിനാണെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്നും അർദ്ധ ആമിനാണെങ്കിൽ പൊതുസ്വഭാവം എന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ജിൻസ് ഖരീബിന് ഉറ്റവർഗം എന്നും ജിൻസ് ബായിദിന് വിദൂരവർഗം എന്നും പറയാവുന്നതാണ് ഫസ്ല് ഖരീബിന് ഉറ്റ നിർദ്ദേശകമെന്നും ഫസ്ല് ബായിദിന് വിദൂര നിർദ്ദേശകം എന്നും പറയാം അതിൽ മലയാളത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും അതിനുള്ള സംജ്ഞകളും പദങ്ങളും ഇസ്തലാഹാത്തുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാൽ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ആധുനിക ലോജിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമല്ലാതെ ആവുകയും കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്യത്ത് എന്ന ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയിലെ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്കാണത് അപ്പൊ ആ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ്ടത്ര പദസമ്പുഷ്ടി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ അറബിയിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമുക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരു പദമായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്തലഹായ പദമായി പറയാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ഇൻഷാല പ്രകാശം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് കുല്ലിയകൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം നിസ്ബകൾ നമ്മൾ രണ്ട് കുല്ലികൾ എടുത്താൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് 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 മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്തും അമറും അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് രണ്ടും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരേ നവ് ആണ് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് പൂർണ്ണമായ ഒരു സമത്വമാണ് അപ്പൊ തസാവി കുല്ലി എന്നതിന് പറയും പൂർണ്ണ സമം യൂണിവേഴ്സൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സാധനങ്ങളായിരിക്കും രണ്ട് ആ വർഗത്തിൽ ഒരു സമത്വവും അതിൽ വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇപ്പം മനുഷ്യനും ഒന്ന് മനുഷ്യനാണ് ഒന്ന് കല്ലുമാണ് കല്ലും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കല്ല് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സംജ്ഞകൾ കല്ല് എന്നതും മനുഷ്യൻ എന്നതും ആയ രണ്ട് വർഗങ്ങൾ അത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതും ജീവി എന്നതും തമ്മിൽ അത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്നതും ജീവി തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവിയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ജീവിയും മനുഷ്യനല്ല ഇത്തരം ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് നിഷ്ബകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തസാവി കുല്ലി തബായിനു കുല്ലി ഉമുമു ഖസൂസ് മുത്തലക്ക് ഉമുമു ഖസൂസ് മിൻ വജ് 
തസാവി കുലിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്നും മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണ സമമെന്നും തപാലിന് കുലിക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ എന്നും മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണ ഭേദകം എന്നും ഒമുമു ഹുസോസ് മുത്തലത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ജനറൽ പെക്യൂലിയർ എന്നും മലയാളത്തിൽ ഏകഭാഗ സമം എന്നും ഒമുമു ഹുസോസ് മ്യൂവജിന് ജനറൽ പെക്യൂലിയർ എന്നും മലയാളത്തിൽ ദ്വിഭാഗ സമം എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് തസാവി കുല്ലിയെ ഹയവാൻ എന്ന ഒരു കുല്ലി എടുക്കുക ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു 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 ജിൻ ഒരു ഒന്നിനെ എടുക്കുക ഒരു കുല്ലിയാണ് അപ്പൊ ഹയവാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എടുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഹയവാൻ നാത്തിക് എന്നതും ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഈ രണ്ട് സംജ്ഞയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ എല്ലാ ഹയവാനും നാത്യക്കാണ് എല്ലാ നാത്യക്കും ഹയവാനും എല്ലാ സംസാരിക്കുന്നതും മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും സംസാരിക്കുന്നതും ആണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നതും സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതും തമ്മിൽ പൂർണ്ണ സമം ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സമമായ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് തസാവി കുല്ലി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നൊന്ന് തബായിന് കുല്ലിയാണ് അതിന് നേരെ എതിര് ഹജർ എന്നതും ഇൻസാൻ എന്നതും മനുഷ്യൻ എന്നതും കല്ല് എന്നതും അപ്പൊ കല്ല് ഒരൊറ്റ കല്ലും മനുഷ്യനായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും കല്ലായിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതിന് ഇതിന് ഒന്നിൽ പകുതിയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒരു കുല്ലി ആ കുല്ലി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ എന്നും പൂർണ്ണ ഭേദകം എന്ന് മലയാളത്തിലും പറയുന്നു തബായുനും കുല്ലിയും മൂന്നാമത്തേത് ഒമോമ ഹുസൂസ് മുത്തലാക്കാണ് ഒമോമ ഹുസൂസ് മുത്തലാക്ക് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുക മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു കുല്ലിയെ ഹയവാൻ എന്നൊരു കുല്ലിയെ ജീവി എന്നൊരു കുല്ലിയെ മനുഷ്യൻ ഇൻസാന് ഹയവാൻ മനുഷ്യൻ ജീവി അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവികളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യരല്ല അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സമത്വമുണ്ട് അതിന് ഏകഭാഗ സമം എന്ന് മലയാളത്തിലും അബ്സൊല്യൂട്ട് ജനറൽ പെക്യൂലിയർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നു ഒമോമു ഹസൂസ് മുതലക്ക് അടുത്തത് ഒമോമു ഹസൂസ് മിംവജിഹ് നാലാമത്തേത് ജനറൽ പെക്യൂലിയർ ദ്വിഭാഗ സമം നമ്മൾ വെളുത്തതെന്ന് എടുക്കാം മനുഷ്യനെയും എടുക്കാം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും വെളുത്തതല്ല എല്ലാ വെളുത്തതും മനുഷ്യന്മാരുമല്ല ഇപ്പൊ വെളുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വെളുത്തത് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മനുഷ്യന്മാരും അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ എന്നതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളുത്തതും അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കി കിടക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഇതുമുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് അതുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സമത്വം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമത്വം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമത്വം എന്നതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ദ്വിഭാഗ സമത്വം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും സമത്വമുണ്ട് എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല ജനറൽ പെക്യൂലിയർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മള് മന്ത്രത്തിന്റെ ഇസ്തലാഹാത്തിൽ അറബിയിൽ അതിന് നമ്മൾ പദം മുസ്തലഹായ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിന് തസാവി എന്നാണ് മറ്റേ തബായുനു എന്നാണ് അതിന് കുല്ലിയായിരിക്കുമ്പോ കുല്ലിയ കുല്ലിയാനി മുത്തസാവിയാനി എന്ന് പറയും തബായുനാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുല്ലിയെ കുല്ലിയിന്റെ പേരായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുത്തബായിനാനി കുല്ലിയാനി മുത്തബായിനാനി അടുത്തത് ഉമോ ഹസൂസ് മുത്തലക്കാവുമ്പോ ആമ ഹസ് മുത്തലക്ക് എന്ന് പറയും ആമുൻ വാഹസുൻ മുത്തലക്കുൻ ഒന്ന് ആമും ഒന്ന് അഹസും ആണ് മറ്റത് ആമുൻ വാഹസുൻ യുവജിൻ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ആമാണ് ഒരേ ഭാഗത്തു നിന്ന് അഹസും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ പേരില് പേര് വെച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇത്തരം ചില കുറവുകൾ അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ജനറൽ പെക്യൂലിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒമോമ ഹസൂസ് മിൻവജിനാണ് ആമ ഹസ് മിൻവജിന്റെ പേരാണ് ജനറൽ പെക്യൂലിയർ അത് ഒമോമ ഹസൂസ് മിൻവജി ആവുമ്പോ ജനറാലിറ്റി ആൻഡ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ലോജീഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ജനറൽ പെക്യൂലിയർ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം 
ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നാലു ബന്ധങ്ങൾ ഈ നാലു ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രസ്താവനകൾ എടുക്കണം കലിയകൾ എടുക്കണം കലിയയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താത്തത് കൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്സ് ഇന്ന് എടുത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറ്റെടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിതാബുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറവ് വന്നേക്കും ഉസൂൽ ഫിഖിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം വന്നേക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റെ എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കിതാബുകൾ നമ്മുടെ ദർശകളിലും നമ്മുടെ അറബി കോളേജുകളിലൊക്കെ ശരിയാത്ത കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരമൊരു രീതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വാലിഹ അമല സ്വ